Hej. Den her session om systemteorien vil være bygget op øh, omkring den indholdsfortegnelse, I kan se her på, på skærmen. Først så starter vi med at se lidt på de helt overordnede pointer. Hvad er det, sådan, øh, vi skal komme ind på i løbet af den her session? Derefter øh, går vi ned og ser lidt på, hvad er det egentlig, systemteori er for noget, øh, inden vi sådan for alvor dykker ned i hovedpersonen fra den her session, nemlig Niklas Luhmann. Herover i, øh, hvad er systemteorien, vil der være nogle øh, øh, overvejelser over nogle af de andre positioner, men, men hovedpersonen for, for den her session vil altså være Niklas Luhmann. Det er hans udgave af systemteorien, vi gør mest ud af her. Derfor dykker vi også lidt dybere ned i ham ved først at se på hans forhold til en af forgængerne, nemlig Parsons, som vi, har set på, øh, kom, som vi kommer til at se på øh, i, det tidligere, øh, i den tidligere del. Så vil vi se lidt på, hvad er det egentlig, altså hvordan er det, øh, Luhmann han tænker den her systemtanke, altså hvorfor er det, det giver mening at kalde det en systemteori. Så er det sådan med Luhmann, at han, han skriver meget knudret, og hans tanker er utrolig komplekse, så derfor kan det være en rigtig god idé at lige bruge lidt tid på at få konkretiseret, hvad er, hvilke systemer findes der, og, og hvordan fungerer de i forhold til den øh, teori, som han så fremlægger. Og så slutter vi af med at tage fat i sådan to af, af kerneomdrejningspunkterne, eller hvad jeg skal kalde dem, øh, i hans teori. For det første autopoiese, som er et rigtig svært begreb, øh, som vi derfor skal have dykket lidt ned i og se på, i hvilken forstand giver det mening at sige, at systemerne skaber sig selv, kan man nærmest sige. Eller, hvordan er det noget i systemerne, der er selvskabt? Og så er det også rigtig vigtigt at lige få grebet lidt fat i det her med kommunikation hos Luhmann, som jo er, hans, altså det er den måde, han tænker systemer. Altså alle, alle systemer er i virkeligheden kommunikationssystemer for Luhmann. Så det skal vi selvfølgelig også lige se lidt nærmere på. Når vi så har øh, sådan fået lidt nogenlunde styr på Luhmann, så skal vi selvfølgelig også have en perspektivering. Hvordan er det, at øh, det her det står i forhold til både øh, den generelle øh, videnskabs, videnskabsteori og det, den generelle kultur i det hele taget, men også måske lidt i forhold til nogle af de andre øh, synspunkter, som vi, vi arbejder med her i videnskabsteorien.